ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்தில் பத்தாயிரம் ட்ரில்லியன் எறும்புகளுக்கு மேலே இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எறும்புகளோட எடையும் மக்கள் தொகையும் சமம்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பன்னெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் எறும்புகள் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க எறும்புகளை வழி நடத்துறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் எறும்பு தான் அதை ராணி எறும்புன்னு சொல்லுவாங்க எறும்புகளில் பன்னெண்டாயிரம் வகைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எறும்பால் அதோட வெயிட்டை விட குறைஞ்சது இருபது மடங்கு வெயிட்டை தூக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் மனுஷங்களுக்கு முன்னாடியே எறும்புகள் வாழ்ந்துருக்கு நம்ம வீடுகளில் ரெகுலராக கூட்ட கூட்டமா வர எறும்புகள்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லோ கிரேசி ஆண்ட் புல்லட் ஆண்ட் கோஸ்ட் ஆண்ட் கேர்பரா டைவர்ஸா டயாக்கமா ஷார்ட் லெக்டு ஹன்ச் பேக்டு ஆண்ட் அண்ட் சுகர் ஆண்ட்ன்னு எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டு வகையான எறும்புகள் இந்தியாவில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எறும்பு கூட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ எறும்பு பார்க்குறோம்ல அதில் எதுவுமே இனப்பெருக்கம் பண்ணாதான் ராணி எறும்பு மட்டும்தான் இனப்பெருக்கம் பண்ணுமா கொஞ்ச நாளையே ஒரு ராணி எறும்பால் மூணு லட்சம் முட்டைகளை இட முடியும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட இனப்பெருக்க காலத்தில் பல ஆண் எறும்புகளோடு இருக்குமாம் அதுக்கப்புறம் அதோட வாழ்நாள் முழுக்க எந்த ஆண் எறும்புகளோடவும் சேராதான் சுமார் இருபதுலேருந்து முப்பது வருஷம் வரைக்கும் கூட தொடர்ந்து முட்டைகள் போட்டுகிட்டே இருக்குமாம் மேக்சிமம் எல்லா வகை எறும்பு கூட்டத்திலையும் ராணி எறும்புக்கு இறகுகள் மத்த சோல்ஜர் இல்ல படை வீரர் சொல்ற மத்த எறும்புகள் எதுக்குமே இறகுகள் இருக்காது ஆண் எறும்புகள் எல்லாத்துக்கும் இறகுகள் இருக்கும் அப்படி ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கிற ராணி இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த இனமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறந்து போயிடுது ஏன்னா அந்த ராணியால மட்டும்தான் அந்த எறும்பு இனம் பெருகுது எப்படி ராணின்னு ஒரு எறும்பை எறும்பு கூட்டத்தில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ரெண்டு எறும்புகள் சண்டை போடுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் அப்படி ராணி எறும்ப கூட்டமா சேர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கா இறந்து போன எறும்ப இந்த எறும்புகளை தூக்கிட்டு போறதை நம்ம பார்த்திருப்போம் அப்படி தூக்கிட்டு போன எறும்புகளை என்ன பண்றாங்க மனுஷங்க மாதிரியே கண்ணு காது மூக்கு வாய் வயிறு எறும்புகளுக்கும் இருக்கான்னு தான் நாம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் மொத ராணி எறும்பு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா காலனின்னு சொல்றாங்க பெரிய இடத்துல நிறைய எறும்புகள் மத்தியில தான் இருக்கு ராணி எறும்பை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா முட்டைகளுமே ஒரு ராணி எறும்பு தான் போடுதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ராணியா வரப்போற எறும்ப புழுவா இருக்கும் போதே முடிவு பண்ணிருவாங்களாம் அதாவது முட்டையில இருந்து வெளியே வந்த உடனே இதுதான் ராணி எறும்புன்னு தீர்மானிச்சிருவாங்களாம் அப்படி முடிவு பண்ண ராணி எறும்புக்கு ஸ்பெஷலான உணவுகள் கொடுத்து தான் வளர்த்துவாங்களாம் இந்த சிறப்பான உணவுகள் எதுக்காகனா அதோட இனப்பெருக்க உறுப்பு நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காக எறும்புகளுக்கு ரெண்டு வயிறு இருக்காம் ஒன்னு சாப்பிட உணவை ஜீரணம் பண்ணி அதோட உடம்புக்கு சக்திக்காகவாம் இன்னொரு வயிறு மற்றவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுக்காக சேமிச்சு வைக்கவாம் எறும்புகளுக்கு ரெண்டு கண் இருக்கு அந்த ரெண்டு கண்ணுலையும் சின்ன சின்னதா நிறைய கண்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸ்பைரக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் எறும்புகள் மூச்சு விடுது இந்த ஸ்பைரக்கல்ஸ் எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எறும்புகளோட வயிற்றுல இருக்கு ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துக்கிறதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடுறதுக்கும் இது ரெண்டுக்குமே ஸ்பைரக்கல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுது எறும்புகளுக்கு காது கிடையாதுங்க ஒரு சில வகை எறும்புகளுக்கு கண்கள் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க அப்படி கண்ணு தெரியாத எறும்புகள் அதோட தலை அடிமைகளும் ஏக்கர் வரைக்கும் போகும்னு சொல்றாங்க சுமார் முன்னூத்தி ஆறு கோடி எறும்புகளும் ஒரு கோடி ராணி எறும்புகளும் வாழ்ற பெரிய இடமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஒரு எறும்புகள் கூட்டமா வாழ்றத காலனின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னல அப்படி அந்த கூட்டத்துல யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராணி எறும்பு அப்புறம் ஆண் எறும்புகள் பெண் எறும்புகள் மேக்சிமம் இந்த பெண் எறும்புகள் தான் வேலைக்காரங்களா செயல்படுது கண்டிப்பா எல்லா கூட்டத்துக்கும் ஒரு ராணி எறும்பு தான் அப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ரெண்டு ராணி எறும்பு இருந்தா கூட ஒரு ராணி எறும்ப எப்படியும் கொன்றுமா ஒரு ராணி எறும்பு இருக்கிற கூட்டத்துல கூட ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எல்லா காரணம் முட்டை